자폐증 치료 정보의 모든 것. 오티즘 코리아에서 만나보세요. 치료 1기, 2기, 3기에 대해서 세부적으로 설명을 드릴게요. 제가 1기, 2기, 3기 아주 긴 자폐치료의 여정에서 가장 중요한 치료 시기는 치료 1기라고 말씀드립니다. 치료 1기에 성공하면 자폐치료에 성공했다고 얘기합니다. 물론 성공일 뿐이지 완성되는 것은 2기, 3기까지 가야 실질적인 치료는 완성이 될 겁니다. 그러나 1기 치료의 성공이 가장 중요하고 가장 어려운 기간입니다. 1기에 성공을 하면 결국은 2기, 3기 걸쳐서 정상 범주로 회복하는데 전혀 지장이 없습니다. 그래서 1기 기간은 아주 핵심 기간이라고 제가 얘기하는데요. 6개월 정도 치료 기간이 소요됩니다. 1기 치료를 제가 지정할 때 가장 이해하기 쉽게 표현할 때 자폐 성형 벗어나기 기간이라고 얘기합니다. 자폐 성형 벗어나기 기간에 나타나는 변화에 대해서 요약을 해드리면요. 자폐를 만들어내는 핵심 이상인 두 가지 회복이 이루어집니다. 왜냐하면 감각 처리 능력, 감각 조절 능력의 이상이 극복이 되고 회복이 됩니다. 두 번째는 자율신경계 이상 증세가 소멸되고 완전한 정상적인 범주로 회복이 되죠. 이두 가지가 이루어지게 되면 첫 번째로는 외견상 일반 아동과 차이가 없어집니다. 자폐 스펙트럼 장애가 있는 아동들은 아주 세밀하게 관찰을 하면 일반 아동과 행동 방식의 차이가 있기 때문에 전문가가 아니라 일반인이라도 아이가 좀 이상한데 아이가 좀 어려움이 있는데 하고 알아챌 수 있습니다. 그러나 우리가 6개월에 걸쳐서 자폐 성향 벗어나기에 성공을 하게 되면 아이가 감각의 처리 능력에 있어서 일반 아동과 차이가 없기 때문에 본다, 듣는다, 느낀다 라는 행동 방식이 같아지면 일반 아동과 외견상 구별을 해낼 수가 없습니다. 다만 이야기를 해보니까 아이가 말을 더디내 이 정도 차이를 알 수밖에 없습니다. 두 번째는 알수 있는 게요. 자가학습 능력이 생깁니다. 자폐 스펙트럼 장애가 있냐 없냐에서 가장 핵심적인 것들은 아이가 사람들의 행동을 보고 즐겁고 능동적인 모방을 통해서 사회성 발달을 이뤄낼 수 있느냐 아니냐입니다. 자가학습 능력, 사람들하고 상호작용하는 과정에 능동적인 모방이 만들어지고 학습 능력으로 발달을 해낼 수 있으면 아이는 사회성을 가리키지 않아도 자기 힘으로 발달시킬 수 있게 됩니다. 아이가 감각 처리 장애가 정상화되면서 자가 학습 능력이 생기면 이 아이들은 자폐 성향을 벗어났다고 이야기할 수 있고 자폐 치료에 성공했다고 이야기할 수 있습니다. 부모님 입장에서는 우리 아이가 일기의 치료 성공에 도달했는지 아닌지는 외견상 일반 아이하고 차이가 있는지 없는지 두 번째 아이가 가르쳐 주지도 않는데 능동적이고 즐거운 즉각적 모방을 하는지 아닌지를 통해서 알수 있게 됩니다. 이걸 조금 더 세부적으로 얘기하면요. 일곱 가지 변화를 이야기할 수 있습니다. 1번 안정적인 시선 처리 능력이 생깁니다. 두 번째로는 비언어적 의사소통 능력이 회복이 됩니다. 톤이나 표정이나 음성 이런 것들이 안정화돼서 비언어적으로 상호작용이 매우 안정적으로 이루어지는 거죠. 이렇게 감각장애에서 오는 1번, 2번 회복되는 걸알수 있고요. 자율신경장애에서 나타나는 변화도 있어야 됩니다. 세 번째로 가장 중요한 건 수면 안정이죠. 수면 전에 각성 현상이 없어져야 되고 중간에 깨는 게 없어져야 되고 일어난 다음에 애가 불안정한 것도 없어집니다. 네 번째로는 감정 정서적으로 매우 안정화됩니다. 불안이나 공포감이 심한 아동들이 있는데 대부분 있죠. 이런 것들이 제거가 되고 애가 굉장히 즐겁고 낙천적이고 기구장이적이고 도전적인 아이로 변화가 될 겁니다. 다섯 번째로는 변비나 소화장의 이상들이 개선이 돼야 됩니다. 안정적인 소화 능력 회복이 이루어집니다. 그리고 여섯 번째는 실질적으로 학습 능력이 있다는 걸 확인이 되는 거죠. 즐겁고 능동적이고 흥미있는 모방이 출현되게 되고요. 일곱 번째로는 가족 내에서 강한 애착, 부모와 형제와 아빠와 강한 애착을 보이고 애착 행동을 하게 되고 상호작용이 끊기지 않고 일상화됩니다. 아이가 항상 가족하고 같이 놀려고 노력을 하고 같이 놀고 있는 상태가 되는 거죠. 이렇게 일기 치료 과정에 대해서 이러한 변화가 나타나면 스스로 사회성을 발달시킬 수 있는 상태가 됐구나 라고 해서 자폐치료에 성공했다고 이야기합니다. 이 과정이 굉장히 길게 이루어지는 게 아닙니다. 저희들이 치료를 하면 거의 순식간에 이루어집니다. 아주 빠른 아이들은 2, 3개월 내에 이루어지고요. 늦어도 6개월 사이에 이 과정에 도달해야 치료가 성공하는 겁니다. 만약 이 과정이 지연되고 있으면 제 치료 로직에 어려움들이 있는 거기 때문에 치료의 그레이드 변화를 보면서 빠르게 여유의 단계까지 진입을 시켜야만 합니다. 이때가 되면 많은 부모님들은 굉장히 놀라운 성과에 만족을 하게 됩니다. 우리 아이가 자폐인 줄 알았는데 자폐가 아닌 듯한 행동을 하게 됩니다. 특히나 어린 경우에 그러죠. 말을 못하던 애가 말을 한다든지 혼자서 놀던 애가 같이 논다든지 눈 맞춤을 하게 되고 스스로 애들하고 놀라고 그러고 순식간에 일반 아동스러워지는 아이들이 굉장히 많습니다. 
그러나 여기서 만족하면서 중단하는 분들이 많은데요. 이건 명확히 말씀입니다. 제 치료에서 일기 과정을 통해서 성과를 낸 다음에 아이가 좋아지는데 그냥 중단한 분들을 너무 많이 보는데요. 이렇게 되면 자폐 성향은 굉장히 약해진 경증의 아스퍼거 증후군으로 멈춥니다. 결국은 초반에 문제가 안 생기다 2, 3년 지나면 또다시 애들하고 격차가 상당히 벌어진 상태가 되어서 저를 찾는 경우가 많고요. 명확히 아이가 경증의 아스퍼거 증후군에 머물러 있게 됩니다. 또 다른 경우는 자폐 성향을 벗어났지만 인지 능력, 치료 이기가 인지 능력 회복기인데요. 인지 능력을 회복하지 못하는 지 아이가 지능이 떨어지거나 인지 능력이 떨어져서 학습 장애 아동이나 지적 장애 아동 수준에서 머무르는 경우들을 대부분입니다. 자폐 성향 벗어나기에 성공했다고 해서 치료가 완성된 게 아니고 성공을 했고 이제 완성된 경로로 가야 된다는 것을 꼭 이해하셔야 합니다.